Uh, hello, defense aspirants. Today we are going to discuss uh, about the previous equations of the topic that is the earthquake. One of the most important and favorite topic of uh, CDS exam as well as of the NDA exam. And even some of the topics from this particular chapter, uh, most of the times came in FCAT exam as well. So holistically, this topic is very important for all the defense exams, whether it is CDS, NDA, FCAT, or even for the territorial army as well. So let's just discuss the very first question, that is the an earthquake epicenter is the point where the seismograph is located, point where within the earth, where the movement along the fault occurs, approximate center of a group of related earthquakes, and point on the surface directly above the where the rupture along the fault zone occurred. So before going to this topic, we must discuss two aspects. That is, one is the origin of earthquake inside earth and on earth. So this is a line. And yahan se earthquake origin ho rahe. जो पॉइंट लिथोस्फीयर में अंदर जमीन के अंदर रहता है जिधर से अर्थ को एक ओरिजिन होता है उसे बेसिकली हम बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर हाइपोसेंटर और जिस पॉइंट पे अर्थ को एक जमीन को हिट करता है द सरफेस ऑफ द अर्थ को हिट करता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोसेंटर वॉज द term which is usually used as the point from where earthquake origins or originated so this is uh, option number d is correct for this question so now let's move towards the next question uh, the wave that helps scientists to understand the internal structure of the earth the most important topic of earthquake that is this shadow zone. This question is all related with this topic only. If you are having good knowledge of shadow zone, which I, I already had discussed in our uh, geography course. So let me come to the solution of this. Shadow zone. As we all know, the S wave. S wave makes the la uh, This is the shadow zone of S wave. And because of having the largest shadow zone, secondary wave, that is the S wave is equally uh, used as, as an instrument or you can say as a methodology to see the internal structure of the earth or the interior of the earth. So secondary waves is the right option. Now let us move to the next question. Uh, which of the following statement relating to earthquake is all right, correct? The very first statement says the point of origin of the earthquake is epicenter. It is false because origin is basically hypocenter or focus. The line which is joining the places which were affected earthquake at the same point of time is known as homosesmal lines. That is actually correct. Same point of time, pe koi bhi do earthquake are hai, to us line ko hum homosesmal lines bolte hai, homo seismal lines and agar same magnitude ka earthquake aya hai same magnitude ka to us line ko hum isoseismal lines bolte hain isoseismal line to is question ka answer option number 2 hoga next question uh correct statement dekhni hai yahan pe bhi the best first statement says earthquake largely occurs along the converging plane boundaries bilkul perfectly right because आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नेपाल अर्थक्वेक्स जो नेपाल में अर्थक्वेक्स आते हैं वो कन्वर्जिंग प्लेट्स की वजह से आते हैं क्योंकि इंडियन प्लेट और ऊपर जो रशियन प्लेट है ये दोनों कन्वर्ज करती हैं नेपाल के पास इसी वजह से वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं एंड इवन जो माउंटेन्स की फॉर्मेशन है उसका भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे कन्वर्जिंग uh, प्लेट्स है सेकेंड पॉइंट पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक इन लिथोस्फेयर इज Known as focus or a hypocenter, perfectly right. In lithosphere, बोला हुआ अगर अर्थ के सरफेस पे बोल दे देन इट इज एपिसेंटर थर्ड पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ को डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर परफेक्टली राइट 
लेट से ये पॉइंट पे ये एपिसेंटर है यहाँ पे अर्थक्विक सरफेस पे हिट किया अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हमें नेपाल में अर्थक्विक जब आया था 2015 में तो उस समय नेपाल में जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो डिस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुई इतनी ज्यादा हालांकि जम्मू कश्मीर तक आया था लेकिन मैग्नीट्यूड कम होता जाता है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे उस एपी से दूर जाते जाएगा तो करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड भी है फोर्थ स्टेटमेंट से एपी सेंटर ऑफ अर्थ को एक ऑलवेज रिमेन्स ओवर दी कॉन्टिनेंट्स ओनली नहीं आपको रिसेंटली हमें पता है टोंगो करके वहां पे अर्थ को एक था जो कि यूएस तक चला गया था तो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे नहीं है ओशियंस पे भी होता है अर्थ को एक ओरिजिन ओशियंस में भी हो सकता है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वन टू एंड थ्री मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ इवन हमारी क्लासेस में ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज व्हिच इज कॉज्ड बाय द अर्थ क्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस वेरी फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ क्वेक इससे अफेक्ट करता है डैमेज कितना ज्यादा है कितने स्ट्रेंथ का अर्थ क्वेक आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी इट ऑलरेडी टाइप ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग का टाइप क्या है ये भी करेगा लेकिन क्लाइमेट ऑफ द एरिया क्लाइमेट पे और अर्थ क्वेक पे कोई रिलेशन नहीं है अर्थ क्वेक के डैमेज पे कोई रिलेशन नहीं है तो ये रहेगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर डी सो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ माय अर्थ को चैप्टर वॉल्केनो चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड इवन द एस्ट्रोनॉमी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी फॉर ऑल द डिफेंस एग्जाम्स मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो काइंडली गो थ्रू दोर्स एंड थैंक यू